వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఏపీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన వైసీపీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి అని సిద్ధం చేసుకుంటుంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకుగా రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన జగన్ సరిగ్గా పదేళ్లకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సీఎం పీఠాన్ని అధిష్ఠిస్తున్నారు ఏపీ ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రపంచనం సృష్టించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఘన విజయం జగన్ కు అంత తేలిగ్గా ఏం దక్కలేదు ఎన్నో ఆటుపోట్లు కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టినా కూడా అనుకున్న లక్ష్యం కోసం పోరాడి చివరికి విజయం సాధించాడు ఇక ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి మూడు వందల నలభై ఒక్క రోజుల పాటు నూట పదమూడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల మీదుగా కడప జిల్లా ఇడుపులపాయి నుండి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఇచ్చాపురం వరకు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి వైసీపీ విజయకేతనం ఎగరవేసేలా చేశాడు సాధించాలనే తపన తగిన కార్యాచరణ తోడైతే విజయం సిద్ధిస్తుందని చెప్పడానికి జగన్ పదేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానమే నిదర్శనం ఇకపోతే జగన్ అధికారంలోకి రావటానికి ఆయన ప్రకటించిన నవరత్నాలు ప్రధాన కారణం ఎన్నికల సమయంలో నవరత్నాలలో సంక్షేమ పథకాల్ని ప్రజలకు వివరించడంలోనూ బలంగా అందరి మనసులలోకి తీసుకుపోవటంలోనూ వైసీపీ నేతలు పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యారు ఇక నవరత్నాలలో ముఖ్యమైన విషయాన్ని జగన్ కనుక అమలు పరిస్తే వచ్చేసారే కాదు మరో పదేళ్ల పాటు జగన్ సీఎం పదవికి ఎటువంటి డోకా ఉండదు అదే మద్యపాన నిషేధం మద్యపాన నిషేధం ఇది ప్రతి ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి ఒక సవాల్ లాంటిదని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది చెప్పినంత ఈజీ వ్యవహారం కాదు తన పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నట్లుగా దశల వారి మద్యపాన నిషేధానికి సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేశారు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దారుణంగా ఉందన్న ఆయన దాన్ని సరిచేస్తామని చెప్తూనే ఎన్నికల హామీలో భాగంగా ఇచ్చిన దశల వారి మద్యపాన నిషేధాన్ని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి పూర్తి చేస్తామన్న సంచలన ప్రకటన చేశారు అలా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పూర్తిగా మద్యపాన నిషేధం చేసి ఎన్నికల ప్రచారంలో ఓట్లు అడుగుతామని చెప్పారు ఇవాళ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బతికిస్తున్నాయంటే వాటికి రెండు రకాల ఆదాయాల మీదనే నిలుస్తుంది అందులో ఒకటి పెట్రోల్ డీజిల్ మీద వచ్చే ఆదాయం రెండోది మద్యం మీద విధించే పన్ను మీదే వచ్చే ఆదాయం మద్యపానం అనేది ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఒక వరం లాంటిది అలాంటి ఆదాయాన్ని అసలు యాప్పుల్లో ఉన్న ఏపీ లాంటి రాష్ట్రం మిస్ చేసుకుంటుందా అంటే లేదని చెప్పాలి కానీ ఈ జగన్ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా తాను ఆ పని చేస్తానని చెప్పడం ఆసక్తికరం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దయనీయంగా ఉందని చెప్పినప్పుడు ఎన్నికల సందర్భంగా తానిచ్చిన దశల వారి మద్యపాన నిషేధం మీద తన హామీని సడలించుకున్నారన్న అభిప్రాయం అందరిలోనూ మెదులుతున్న తరుణంలో జగన్ మళ్లీ ఈ ప్రకటన చేయడంతో అందరిలోనూ జగన్ పై విశ్వాసం పెరిగింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు వెళ్లేటప్పుడు మద్యపానాన్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లకు పరిమితం చేస్తానన్న స్వీయ డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్న తీరు చూస్తే జగన్ ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నారు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆ 